대리운전 기사님이 운전을 하셨는데 음주운전을 하신 거다. 네, 늘 평소에 이용하던 그런 업체 불렀었어요. 특별하게 문제가 될 거라고는 생각도 못 했었고, 그냥 평범하신 대리 기사님이다. 그렇게 생각을 했었고요. 과속을 안 했던 순간이 거의 없었던 것 같고요. 중간에 좀 굉장히 특이하다가 이상하다 느꼈던 게 톨게이트에서 멈춰야 된다 말을 했는데 듣지도 않으시고 톨게이트에서 후진하는 건 말이 안 되잖아요. 뒤에서 차가 있는지도 없는지도 모르는데 차가 막 후진하고 있어요, 뒤에서. 와 차장이 아, 잠깐만요 차장님 저 지금 대리운전 지금 기사 설머신 것 같거든요 네? 경찰이 음주 측정기를 불고 나서 당연히 그 사람은 잡혀가겠지 생각을 했는데 음주가 아니더라고요 친구도 아닌 것 같고 어, 이거 무슨 무슨 관계지? 처음에 딱 그런 의심을 했어요. 그래. 대리운전 기사님이 운전을 하셨는데 음주운전을 하신 거다. 어? 제가 알기로는 차주분보다 그 대리 기사님께서. 네, 조금 더 드신 걸로 네, 결과가 나왔다고 알고 있습니다. 아저씨 일로 와봐요. 사진 찍었죠? 그냥 간대. 그럼 가라. 저차 때문에 내가 어떤 불이익을 당할 수도 있으니까 신고를 하겠다. 마음대로 하라. 그래서 신고를 하게 된 거예요, 처음에는. 그때 제가 이제 잘못한 게 그거죠. 이분한테 차키를 주면서 차를 뺐다가 좀 넣어달라고 했어야 되는데 급한 마음에 차를 뺀 거죠. 
3,400 이상 나올 걸? 그거 할래? 아니면 날돈 줄래? 기가 막히죠. 아, 현대는요, 면허 취소된 상태입니다. 음주운전 방조죄는 차량 열쇠를 주면서 운전하게 만든 경우 또는 태워달라면서 음주운전을 부추긴 경우 음주운전 상태를 방치한 경우 등을 들수 있습니다. 사람들이 운전하는 거 보면 아, 이 사람 뭐 기본은 그래도 운전을 한다 싶은데 그분 전혀 기본이 안 되신 분이었어요. 그러니까 옆 차선도 잘안 보시고 그냥 직진만 하는. 어째 내려오지? <웃음> 자전거 타고 내려가셔야 돼요. 여기까지 다시 내가 끌고 내려오고 손님이 다시 몰고 올라가고. 아이 그럼 클라야. 제가 음주 운전을 안 하려고 대리 기사를 불렀는데 아주머니는 다시 저한테 교통 자기가 편할 수 있는 이동할 수 있는 편한 장소로 좀 태워달라. 대리운전 기사 자기 자격이 될 만한 사람인가 조금 신용이 많이 떨어지게 됐죠 그 사건은. 네. 번역 왔는데 그 사람이 여기 했더니 야, 어제 대리래요. 근데 전화를 끊으면 끊자마자 바로 올려요 다시. 근데 열 마통이 그렇게 오는 거예요. 심하게 심리적으로 다른 사람들을 만난다는 게 두려워서 지금 한달 넘게 지금 계속 지금 저도 정신과 치료를 지금 계속 받고 있고 이 일보다는 이제 앞으로 다른 일을 좀 알아봐야 될것 같습니다. 